দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে নির্বাচন নিয়ে কিছু দেশের মাতামাতি বললেন প্রধানমন্ত্রী বিএনপির মিথ্যাচারে কান না দেওয়ার আহ্বান কাল হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের উদ্বোধন বাড়বে যাত্রী সেবার মান লাগামহীন বাজারে না বিশ্বাস ক্রেতাদের মানা হচ্ছে না সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম নির্ধারিত দাম কার্যকরের চেষ্টা চলছে বললেন বাণিজ্য মন্ত্রী এবং বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন শুরু কাল ধর্মশালায় সকাল এগারোটায় প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজে দর্শকপুর সংবাদ জুড়ে সাথে আছি সুবর্ণা গোলন্দাজ শুনছিলেন বিয়ার পিকেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে নির্বাচন নিয়ে কিছু দেশ মাতামাতি করছে কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্র সফরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বিকেলে গণভবনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি গণতন্ত্র নষ্ট করতে চায় বলেই অস্থিরতা তৈরি করছে তাদের মিথ্যাচারে কান না দেওয়ার আহ্বানও জানান সরকার প্রধান লাবণ্য ভূঁয়ের রিপোর্ট প্রতিটা সফরের পরেই দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেকটা নিয়ম করেই সংবাদ সম্মেলন করেন শুরুতে প্রধানমন্ত্রী ষোলো দিনের সফরের বিস্তারিত তুলে ধরেন লিখিত বক্তব্যের পর সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সরকার প্রধান এ সময় তিনি বলেন দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন নির্বাচন নিয়ে এত প্রশ্ন কেন আমাকে নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ শিখাতে হবে না কারণ বাংলাদেশের জনগণের ভোটের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রাম এটা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই আমরা করেছি এবং তারপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর সেই নির্বাচন হয়েছে বলেই জনগণ আমাদের বারবার ভোট দিয়েছে আর একটা না আমরা ক্ষমতায় আছি বলেই আজকে অর্থনৈতিক উন্নতিটা হয়েছে অনেক কথার মধ্যে অন্যতম ছিল দুর্গা পূজার আগে বিএনপির আন্দোলনের বিষয়টিকে কিভাবে দেখছে সরকার আর তাদের যে আন্দোলন আমরা তো আন্দোলনে বাধা দিচ্ছি না তারা তো আন্দোলন করে যাচ্ছে লোক সমাগম করছে খুব ভালো কথা এতকাল চুরি চামারি করে যে অত পয়সা বানিয়েছিল আর যত টাকা মানি লন্ডারিং করেছিল আমার সেগুলি ব্যবহার হচ্ছে তবে হ্যাঁ আমি তো আগেও বলেছি যদি মানুষের কোনো ক্ষতি করতে চেষ্টা করে ওই রকম অগ্নিসন্ত্রাস আর ওই ধরনের যদি কিছু করে তখন তো ছাড়বো না প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ওয়াশিংটন ডিসিতে সাক্ষাৎ করেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান সেই সম্পর্কেও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমার তো মনে পড়ে না এ ধরনের কোনো কথা হয়ই নেই কেউ আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসাও করেনি আর আসলে কোনো এ ব্যাপারে কোনো কথাই হয়নি আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক অভিজ্ঞতা দু থেকে আট বন্ধ হয়ে গেছে না আমাদের তারপরে আবার কেউ চায় যেতে পারে আর এই ব্যবস্থার জন্য বিএনপি নষ্ট তো বিএনপি করছে আগামী জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়নের মাপকাঠি কি হবে এমন প্রশ্নও ছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে হঠাৎ অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে সবাই এত মাতামাতি কেন সন্দেহ হয় রে এইটাই বলতে হয় সন্দেহ হয় রে আসল কথা নির্বাচনটাকে বানচাল করে দেওয়া ওয়েস্ট বোর্ড কার্যকর করার দায়িত্ব গণমাধ্যমের মালিকদের এমন মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লাবণ্য ভূঁয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা কাল হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই টার্মিনাল চালু হলে বছরে প্রায় আড়াই কোটি যাত্রী এটি ব্যবহার করতে পারবেন যা বর্তমান সক্ষমতার তিন গুণ এবং বিমানবন্দরের মান বাড়ার পাশাপাশি কমবে টিকিটের দামও বিস্তারিত দেখুন নূর মোহাম্মদ ভূঁয়ার রিপোর্টে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে প্রায় দেড় কোটি বাংলাদেশি আকাশ পথে বিমান ভ্রমণে বাংলাদেশিদের প্রধান পথ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তবে অব্যবস্থাপনা ও সেবা নিচ্ছিদের বিড়ম্বনায় পড়তে হয় এই পথে আসা যাত্রীদের এসব থেকে মুক্তি দিতেই গড়ে তোলা হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের তৃতীয় টার্মিনাল বিশ্বের সবচেয়ে বড় এয়ারবাস এ থ্রি এইটি সহ একসাথে সাঁত্রিশটি উড়োজাহাজ পার করা যাবে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালে একশো আটাশটি ইমিগ্রেশন কাউন্টার আর একশো পনেরোটি চেক ইন কাউন্টারে যাত্রীরা সহজেই আনুষ্ঠানিকতা সারতে পারবেন পণ্য আমদানি রপ্তানির জন্য রয়েছে তেত্রিশ হাজার বর্গ মিটারের স্বয়ংক্রিয় কার্গো টার্মিনাল অপেক্ষার পহর শেষে অত্যাধুনিক এ টার্মিনালটি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদন পায় দু সালের চব্বিশে অক্টোবর সে সময় এই নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছিল তেরো হাজার ছয়শো দশ কোটি টাকা পরে আরও সাত হাজার সাতশো অষ্টআশি কোটি উনষাট লাখ টাকা বাড়িয়ে প্রকল্পের আকার দাঁড়ায় প্রায় একুশ হাজার তিনশো আটানব্বই কোটি টাকায় নূর মোহাম্মদ ভুঁইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা বিএনপি নেতাদের তথাকথিত রোড মার্চের নামে জনগণের কাছে অপপ্রচার অভিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তিনি বিবৃতিতে তিনি বলেন বিএনপি নেতাদের বিবেক ও মস্তিষ্ক দিশেহারা হয়ে পড়েছে তাই একের পর এক ব্যর্থ আলটিমেটাম ও দফার দিয়ে যাচ্ছে সেতুমন্ত্রী আরও বলেন বিএনপি যতবার আন্দোলনের ডাক দিয়েছে জনগণ ততবারই তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে জন্মগতভাবেই বিএনপি একটি ব্যর্থ রাজনৈতিক দল সংবিধান ও গণতন্ত্র হত্যাকারী দল ভোটাধিকার হরণকারী দল বলেও আখ্যা দেন ওবায়দুল কাদের নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা পুরনো মামলা দ্রুত জাগিয়ে তুলে বিএনপিকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে সরকার উঠে পড়ে লেগেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিকেলে রাজধানীর পুরনো পল্টনে গণ অধিকার পরিষদের একাংশের আয়োজনে সংহতির সমাবেশে অংশ নিয়ে অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল এ সময় বিএনপির মহাসচিব বলেন ওয়াকওভার নিয়ে খালি মাঠে আবারও ক্ষমতাসীনরা সরকার গঠন করতে চায় দেশ বাঁচাতে সকলকে রাজপথে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে মির্জা ফখরুল হুঁশিয়ারি দেন এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না এখন যত এই নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে এই এত বছর তারা এই মামলাগুলোকে ফেলে রেখে দিয়েছিল এখন তারা অতি দ্রুত এই মামলাগুলোকে নিষ্পত্তি করে এই বিরোধী দলের নেতা কর্মীদেরকে আমাদেরকে সাজা দেওয়ার জন্য স্পেশাল সেল তৈরি করেছে তার নির্দেশ দিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে বিচারকদেরকে যতি দ্রুত বিচার বা বিচার শেষ করা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে সামনে এগোচ্ছে নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানটি বলছে আগামী নভেম্বরের শুরুতে সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে সংবিধান অনুযায়ী ভোট হওয়ার কথা আগামী ডিসেম্বরের শেষে অথবা জানুয়ারির শুরুতে ইসি কর্মকর্তারা জানান এক অক্টোবর থেকে সারা দেশে মোট চারশো বিরানব্বই জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পাঁচশো বাইশ জন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ইসি এই যে মৃত্যুর বিশেষ প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত ক্যামেরায় ছিলেন মোশারফ তালুকদার জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে চলতি মাসের শুরুতেই নির্বাচন সংশ্লিষ্ট এই কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে সারা দেশ থেকে এতে অংশ নিচ্ছেন হাজারেরও বেশি কর্মকর্তা এ বিষয়ে ইটিআই মহাপরিচালক এস এম আসাদুজ্জামান এশিয়ান টেলিভিশনকে জানান দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যারা দায়িত্ব পালন করবেন তাদেরই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে রিজার্নিং অফিসার সহকার প্রিজার্নিং অফিসার পোলিং অফিসার এদের যদি আমরা যথাযথ প্রশিক্ষণ না দিতে পারি তাহলে ইলেকশনটা তার ভালো উঠাই আসতে পারবে না এরা যেন ভালোভাবে ইলেকশনটাকে উঠাই আসতে পারে একদম ভোট সেন্টারে ভালোভাবে ইলেকশন অপারেশন করতে পারে কোনো ধরনের ক্রুটি বিচ্যুতি ছাড়া এই জন্য তাদেরকে আমরা ভালো প্রশিক্ষিত করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি তিনি আরও জানান সুষ্ঠ ভোট গ্রহণের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তাদেরই এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে আর এতে কি পরিমাণের আর্থিক খরচ হবে তার ব্যাখ্যাও দেন ইটিআই মহাপরিচালক পার্লামেন্টের জন্য ব্যয়টা আসলে এই মুহূর্তে মানে একশো কোটি উপরে হবে এটা ব্যয় বাড়ার কারণ হলো আমাদের ভোট সেন্টার বেড়ে গেছে এখানে পিজারিং পোলিং অফিসের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তারপরে ইউনোদের যে ট্রেনিংটা হচ্ছে এই ট্রেনিংটা দিস এ ফার্স্ট টাইম আমরা এই দুই দিনব্যাপী ট্রেনিংটা করাচ্ছি এরাই কোনো এইভাবে হয় নাই এবার ডিসিদের কখন এইভাবে দুই দিনব্যাপী ট্রেনিং হয় দিস এ ফার্স্ট টাইম তা আমরা চাচ্ছি ইন ডেপথ ট্রেনিং করানোর জন্য কারণ আমাদের নতুন কিছু তো উদ্যোগ আছে আইনের সংস্কার হয়েছে আপডেট আছে আইনের তারপরে অনলাইনের বিষয় আছে অ্যাপসের বিষয় আছে এই সব মিলেই আমরা এই ব্যাটা একটু বেড়ে যাচ্ছে যাবে এরা আর ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ জানান বেশ কয়েকটি আইনের সংশোধন করা হয়েছে তাই একটি সুন্দর নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভাগীয় কমিশনার ডিআইজি পুলিশ কমিশনার এসপি ডিসি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের পরামর্শ দিতেই এই আয়োজন করা হয়েছে কিছু কিছু আইন এবার সংশোধন হয়েছে 
আইন বিধিমালা সংশোধন হয়েছে এই সংশোধিত আইন বিধিমালাগুলো যারা মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনী কর্মকর্তা আছে তাদেরকে জানানোর জন্য মূলত এই প্রশিক্ষণটা দেওয়া হচ্ছে আর মাঠ পর্যায়ে যে সব কর্মকর্তা আছে বিশেষ করে আমাদের উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা থানা নির্বাচন কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তারা তো সবাই নতুন তারা তো আগে নির্বাচন করার জাতীয় নির্বাচন করার অভিজ্ঞতা নাই তাদের এই জন্য তাদের যে সংশোধিত আইন সম্পর্কে অবহিত করার জন্য মূলত এই প্রশিক্ষণটার আয়োজন করা হয়েছে নভেম্বর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলবে একই প্রশিক্ষণে আগামী উপজেলা নির্বাচনও করা হবে বলে জানান অতিরিক্ত সচিব এ প্রশিক্ষণটা সে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলবে আমাদের শিডিউল অনুযায়ী আর সংসদ নির্বাচনের পরে ইনফ্যাক্ট জাতীয় উপজেলা নির্বাচনের জন্য বেশি সময় পাওয়া যাবে না তখন এই প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কাজ করানো যাবে আর কি এইচ এ মিতু এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দিন দিন লাগামহীনভাবে বেড়েই চলছে সবজির দাম কাঁচা পেঁপে ছাড়া ষাট টাকার নিচে কোনো সবজি কিনতে পারছেন না ক্রেতারা দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়ায় চরমভাবে অস্বস্তিতে পড়েছেন নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষ গত চোদ্দ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো ডিম আলু ও পেঁয়াজের দাম সরকার নির্ধারণ করে দেয় তবে এর প্রভাব এখনও পড়েনি বাজারে আজ প্রতি কেজি মূলা বিক্রি হচ্ছে আশি টাকা কচুরমুখী একশো টাকা সিম দুশো টাকা ফুলকপি ও বাঁধাকপি প্রতি পিস ষাট টাকা আলু ৪৫ টাকা শালগম আশি টাকা গাজর একশো বিশ টাকা বেগুন নব্বই টাকা টমেটো একশো বিশ টাকা শশা সত্তর টাকা এবং পেঁপে তিরিশ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে এছাড়া আরও এক দফা বেড়েছে ডিম ও মুরগির দাম এদিকে বিক্রেতারা বলছেন বৃষ্টি আর জলাবদ্ধতায় কিছুটা বেড়েছে শাক সবজির দাম যে লক্ষ্য নিয়ে আলু পেঁয়াজ ও ডিমের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জন হয়নি বলে জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি আজ বিকেলে রংপুরে তিন দিনের সফরে এসে নগরীর লেক সিটি পার্ক বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন বাজার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত মাঠে কাজ করছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত দাম কার্যকর করার চেষ্টাও চলছে মন্ত্রী জানান আমদানি বাড়ার ফলে আমদানি ব্যয়ও বেড়েছে এতে সমস্যার কিছু নেই রপ্তানি আয় দশ শতাংশ বেড়েছে এখন পর্যন্ত সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে বলেও জানান বাণিজ্য মন্ত্রী চেষ্টা করা হচ্ছে তারপরে আর বাড়িনি কিন্তু যে টার্গেট যেটা ছিল সেটা আমরা এখন করতে পারি চেষ্টা করা হচ্ছে ভক্ত অধিকার দপ্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু যে দাম ফিক্স করা হয়েছিল সেটা এখনো অ্যাচিভ করা সম্ভব হয়নি আমরা চেষ্টা কন্টিনিউ করে যাচ্ছি আমদানি ব্যয় বেড়েছে আমদানি আনলে তো ব্যয় বাড়বেই সমস্যা থেকে এক্সপোর্টও তো বেড়েছে টেন পারসেন্ট করে সমস্যা তো কিছু নেই আমি মনে ঠিক আছে সেটা এক্সপোর্টের যথেষ্ট ভালো আছে আমাদের যেটা সমস্যা হয়েছে সেটা রেমিটেন্স কম এসেছে গত মাস তো এখানে একটু সমস্যা হয়েছে বৃষ্টি কারো কারোর জন্য আনন্দের আবার কারো কারো সর্বনাশের কারণ কেউ কেউ এই মেঘলা দিনে নানান ধরনের রেসিপি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন আবার কেউ কেউ দুমুঠো ভাত পাতে জুটবে কিনা এ নিয়ে থাকেন শঙ্কায় রাজধানীর বাজারগুলো বৃষ্টি এলে বদলে ফেলে তার চিরচেনা রূপ আবির হোসেনের ক্যামেরায় কাউসর আহমেদের রিপোর্টে বিস্তারিত শুনছিলেন বৃষ্টির দিনের আয়োজনের কথা একে তো সাপ্তাহিক ছুটি তার উপর আবার বৃষ্টি এমন দিনে বিশেষ আয়োজন থাকবে এটাই স্বাভাবিক বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খিচুড়ির সাথে মাংস থাকবে একটা কয়েক খাসি মুরগি একটা থাকবে খিচুড়ি ইলিশ মাছ ভাজা কিন্তু কথায় আছে কারো পৌষ মাস কারো আবার সর্বনাশ অনেকের কাছে যেটি উৎসব সেটি আবার কারো কারো জন্য ক্ষতির কারণ খেতে খাওয়া এসব মানুষের এই দিনগুলি যেন এক একটা মাসের সমান তারা ভালো মন্দ খাবার নয় কোনো মতো খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে চান বৃষ্টির মধ্যে আমরা এগুলো ডাল ভাত খাতো আমরা খাইতাম কষ্ট হয়ে যায় ঠিক আছে তিন দিন যাবো কাজ কাম নাই তা আমরা চলতে পারতাছি না এক কেজি চালের দাম আশি টাকা আগে ছিল মনে করো তিরিশ টাকা এখন দাম বেশি কি কামাই করব কি খাবো আগে তো এক কেজি তো এখন আধা কেজি নেই আগে তো সপ্তাহে দুদিন খাইতাম আমরা সপ্তাহে একদিন খাই তবে যাই হোক বাজারের যে পরিস্থিতি অবস্থায় সবাই একটু হিমশিম করে দিন পার করছেন বলে জানান ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই কফসর আহমেদ ধর্মশালায় জয় দিয়ে আইসিসি বিশ্বকাপ শুরুর লক্ষ্য নিয়ে শনিবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ হিমাচল প্রদেশে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সকাল এগারোটায় শুরু হবে ম্যাচটি বিশ্বকাপের মাঠে 
বিশ্বকাপের আগে মাঠ ও মাঠের বাইরে নানা ঘটনার বেশ চাপে ছিল বাংলাদেশ দল তবে ভারতে পৌঁছার পর সব বিতর্ক পিছনে ফেলে মাঠের লড়াইয়ে প্রস্তুত টাইগাররা ওয়ান ডে ফরম্যাটে শক্তিশালী দলে পরিণত হওয়ার পরও পরিসংখ্যান মোটেও ভালো না বাংলাদেশের এবছর ঘরের মাঠে তিনটি ওয়ান ডে সিরিজ হারের কারণে চিন্তার ভাঁজ বাংলাদেশ শিবিরে এবছর ঘরের মাঠে এই আফগানিস্তানের কাছে এই সিরিজ হারে বাংলাদেশ যদিও বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সহজেই জয় পায় টাইগাররা তবে দ্বিতীয় ও শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের কাছে হেরে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি নিয়েই বিশ্বকাপের মঞ্চে খেলতে নামবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ পর্যন্ত পনেরো বারের মোকাবেলায় জয়ের পাল্লা টাইগারটি ভারী নয়টিতে জয় ও ছয়টিতে হেরেছে বাংলাদেশ নিচ্ছি বিআর বি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ বিরতি ফিরে এসে আরও যা থাকছে দেশের তিন জেলার ঘূর্ণিঝড়ের তাঞ্জব টানা বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ দেয় বিপর্যস্ত রাজধানী সহ বিভিন্ন অঞ্চল মুন্সিগঞ্জে পদ্মার তীব্র ভাঙন এবং সিরিয়ার হোমসের সামরিক একাডেমিতে ড্রোন হামলায় নিহত একশো আহত দুশো জন বিরতি শেষে স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজের সাথে আছে সুবর্ণা গোলন্দাজ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে টর্নেডোর আঘাতে অন্তত বিশটি কাঁচা টিনশেড ঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বিকেলে উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের আট নং ওয়ার্ডের লালমিয়াপাড়া গ্রামের মোরাতলি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে এ সময় বেশ কিছু গাছ উপরে পড়ে ভেঙে যায় এদিকে মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডের ঘূর্ণিঝড়ে গোপালগঞ্জের দুই উপজেলায় অন্তত দেড় শতাধিক বাড়িঘর ও দোকান বিধ্বস্ত হয়েছে উপরে পড়েছে গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি সবকিছু হারিয়ে এখন খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছেন ক্ষতিগ্রস্তরা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে দুই উপজেলার পাঁচটি গ্রাম অন্যদিকে ফরিদপুরের ভাঙায় এক মিনিটের ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে দুই শতাধিক ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে গাছ চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক গৃহবধূর ঘরের নিচে ও গাছের ডাল ভেঙে আহত হয়েছে অন্তত পাঁচজন বিকেলে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে জেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজধানী সহ সারা দেশে টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দেওয়ায় যান ও মানুষের চলাচল ব্যাহত হচ্ছে অনেকে অনেক সড়কে জমেছে হাঁটু পানি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়া বাড়ি থেকে তেমন বের হচ্ছেন না মানুষ আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে বেশ কয়েকদিন ধরে থেমে থেমে বৃষ্টি হলেও বুধবার রাত থেকেই এক টানা ভারী বৃষ্টি হচ্ছে শুক্রবার সারা দিন থাকতে পারে বৃষ্টি এতে বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দেওয়ায় যান ও মানুষের চলাচল ব্যাহত হচ্ছে কোথাও দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা পদ্মার তীব্র ভাঙনে মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে দশটি বসতবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এছাড়াও ভাঙন আতঙ্কে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আরও পনেরোটি বসতঘর সকাল থেকে জেলার লৌহজং উপজেলার লৌহজং তেউটিয়া ইউনিয়নের বড় নওপাড়া এলাকায় আকস্মিক এই ভাঙন দেখা দেয় স্থানীয়রা জানান সকাল থেকে হঠাৎ করেই তীব্র ভাঙন শুরু হয় পদ্মার তীরবর্তী এলাকা নওপাড়ায় মুহূর্তের মধ্যেই দশটি বসতবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় পরে ভাঙন আতঙ্কে আরও পনেরোটি বসতঘর সরিয়ে নেওয়া হয়েছে দ্রুত ভাঙন রোধ করা না গেলে ভাঙনের কবলে পড়বে লৌহজং ডিগ্রি কলেজ সহ সরকারি বেসরকারি বহু স্থাপনা এদিকে ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আন্তর্জাতিক সংবাদ সিরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর হোমসের একটি সামরিক একাডেমিতে ড্রোন হামলায় অন্তত একশো জন নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় আরও অন্তত দুশো চল্লিশ জন আহত হয়েছেন আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থাই গুরুতর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে এই হামলা হয় নিহতের মধ্যে সেনা সদস্য ও কর্মকর্তাদের পাশাপাশি নয়জন বেসামরিক রয়েছেন সিরিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার একাডেমি মিলনায়তনে সেনা সদস্যদের সনদ প্রদান অনুষ্ঠান ছিল এতে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মেজর জেনারেল আলী মাহমুদ আব্বাস সহ সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন তবে হামলার কয়েক মিনিট আগে মন্ত্রী ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়ার আনুমানিক বিশ মিনিটের মধ্যে ড্রোন হামলা হয় হামলার জন্য সেনাবাহিনী পরিচিত আন্তর্জাতিক বাহিনী দ্বারা সমর্থিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে দায়ী করেছে তবে এই ঘটনায় এখনো দায় স্বীকার করেনি কেউ শেষ করবে এশিয়ান প্রাইম নিউজ তার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার
দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতেই নির্বাচন নিয়ে কিছু দেশের মাতামাতি বলেন প্রধানমন্ত্রী বিএনপি মিথ্যাচারে কান না দেওয়ার আহ্বান কাল হজরত শাহজাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের উদ্বোধন বাড়বে যাত্রী সেবার মান লাগামহীন বাজারে নাবিশ্বাস ক্রেতাদের মানা হচ্ছে না সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম নির্ধারিত দাম কার্যকরের চেষ্টা চলছে বললেন বাণিজ্য মন্ত্রী এবং বাংলাদেশে বিশ্বকাপ মিশন শুরু কাল ধর্মশালায় সকালে এগারোটায় প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান এশিয়ার প্রাইম নিউজ এ পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ হলো ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আল্লাহ হাফিজ